ಪಂಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೂಗ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮಹಾಭಾರತ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೂಡ ನುಸುಳಿದೆ ಬಹುತೇಕ ಅದು ಯಾರನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುತೇಕ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಮಧ್ಯೆ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ನಡುವೆ ಇರೋದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಹಾಭಾರತ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡ್ಬೋದು ನಷ್ಟ ತಂದು ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಬಹುತೇಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೇನಿಯಾ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಏನು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮತಗಟ್ಟೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನುರಿತ ತಜ್ಞರಾದ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣ ಏನು ದೆಹಲಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಏರಿಳಿತ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೆಹಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿ ಇದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮರ್ಜಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯಬೇಕು ಪುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಇರೋದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳಷ್ಟೇ ಮೂವತ್ತಾರು ಸೀಟು ಗೆದ್ದವರು ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ರಾಗ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಇಡೀ ದೇಶದ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಗಳೆಲ್ಲ ದೆಹಲಿಯ ಫಲಿತಾಂಶದತ್ತ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿವೆ ಕಾರಣ ಅದೇ ದೆಹಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿ ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬಾರಿಸಿರುವ ನಾಯಕಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೋಟೆ ಒಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋಕಾಗಲ್ಲ ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಹೆಸರು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೇಪ್ ಪ್ರಕರಣ ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ಕಾರದ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ ಇಷ್ಟಿದ್ದರೂ ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿರೋದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಎಂಬ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಕೂಸು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆಗಲೇ ಮೈತ್ರಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೆಹಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ರನ್ನ ಸಿಎಂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೈಂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ 
ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುತೇಕ ದೆಹಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೈಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸ್ಥಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹದಿನಾರು ಸ್ಥಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅತಂತ್ರದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತಾವು ಸಿ ವೋಟರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಕಳೆದ ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಗೆಲುವಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದಂಥ ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನೇತೃತ್ವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಾಭ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದು ಸಿ ಓಟರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸ್ಥಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹದಿನಾರು ಸ್ಥಾನಗಳು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಮೊದಲ ಒಂದು ಏನು ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡದಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತಿನ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮಧ್ಯೆ ಕೇವಲ ಎಂಟು ಸ್ಥಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಲವತ್ತು ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿತ್ತು ಆದರೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಹದಿನಾರು ಸ್ಥಾನಗಳು ಗಳಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹದಿನಾರು ಸ್ಥಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಬಹುತೇಕ ದೆಹಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಬಲ್ ಆಂಟಿ ಇನ್ಕಮೆನ್ಸಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಆ ರೀತಿಯ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲೇ ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರ್ ನೇತೃತ್ವ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ನೇತೃ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದಂಥ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳು ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗಿಂತ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಹದಿನಾರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದೆಹಲಿ ಗದ್ದಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರ ಯಾರು ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಂಕಿ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲವತ್ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತ್ತು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಅವಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗಿದೆ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಆ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸ್ಥಾನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ
ಯಾರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಬಹುತೇಕ ಈಗಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಕೇವಲ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯದು ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು ಈಗ ಅದು ಕೇವಲ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಹದಿನಾರು ಸ್ಥಾನಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬಹುತೇಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸ್ಥಾನಗಳು ಮೈನಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ ಹದಿನಾರು ಸ್ಥಾನಗಳು ಇವತ್ತು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವೆ ಸೊ ಬಹುತೇಕ ದೆಹಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ ಯಾವರು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಬಹುತೇಕ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮಿಜೋರಾಂನ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೆಹಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿತ ಈ ವಿಚಾರ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಬಹುತೇಕ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವಂಥ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಕಂಡಿದಂಥ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಈ ಬಲ ಈ ಸಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬಾರಿಸಂತ ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಅಂತ ಶಶಿಧರ ಭಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಶಿಧರ ಭಟ್ಟರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದ ಅರಿವು ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ದಿವಾಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ ದಿವಾಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಶಶಿಧರ ಭಟ್ಟರೆ ದೆಹಲಿ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಹುತೇಕ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿ ಎಂ ಆಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಬಲ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಕಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಡಬಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ರೀ ಇವರು ಬರೀ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಯಕು ಇವ್ರು ಏನು ಬರೀ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಲಾಯಕು ಪ್ಲಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡಿಗಾಕೆ ಲಾಯಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಹುತೇಕ ಹೋಗಿದೆ ಜನ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಓಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಬಹುತೇಕ ಈ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ವಿನ್ನರ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ನಾನು ಈ ಚುನಾವಣೆ ಏನಿದೆ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮುಂದು ಬರುವ ಮಹಾ ಸಮರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತ ಈ ಸಮರದ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಗುಣ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮೋದಿಗೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯ ಸೊ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯ ಕೆಲವು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಗಾಗ್ತದೆ ಇದು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ತಾವೀಗ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಮತದಾರನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಈ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಎರಡನ್ನೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಜನಸಮುದಾಯ ಹೊಸದತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀವು ದೆಹಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನೇರ ಫಲಿತಾಂಶ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವಂತಹ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದವು ಅದೇ ಡಬಲ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ತೋರಿಸು
ಅವ್ರು ಕಸ್ಮರ್ಗೆ ಗುರ್ತು ಅಲ್ಲ ಹೊಡೆತ ತಿಂದವರು ಅಲ್ಲ ತಿಂದವರು ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಸ್ಮರ್ಗೆ ಗುರ್ತು ಇಡೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಟೋ ಗಿಟೋದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಸ್ಮರ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಜಾಡುಕ್ಕೆ ಜಾಡು 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 ಈ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಗಮನಿಸಿದೆ ಬಟ್ ಶಶಿಧರ್ ಭಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನಕ್ಕೆ ರೋಷ ಹೋದಂಥ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದಾಗ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಜನ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಥಾಪಿತ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದನೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅನೇ ಗುಜರಾತಲ್ಲಾಗಿದೆ ಬಹುಶಃ ಬಹು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಭಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸರಳ ಬಹುಮತ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಆದರೆ ಈ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಮನೀಷ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ರ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಈ ಅಲಯನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹೇಳಿದರು ಸಮಯ ಬಂದರೆ ನಾವು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಹೊಂದ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತು ಅಂತ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರವೇ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಯಿತು ಆ ಥರದ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಭಯ ದಿವಾಕರ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾದಂಥ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಇವತ್ತಿನ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಬಹುತೇಕ ಶಿಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಕಮೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಆಡಳಿತ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದಾ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾನು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೊದ ಮೊದಲಿನ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವೋಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಅವರು ಎಳಿತಾ ಇರೋ ವೋಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಎಳಿತಾ ಇರೋ ವೋಟು ಇವೆರಡು ನೀವು ಸೇರಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಶೇರ್ ಸುಮಾರಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಅಬೌಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ಅದನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹದಿನಾರು ಸೀಟ್ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಹಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಈ ಹಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ಯಾರು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿರೋ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆನ ಸೇರಿ
ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇದು ಇದು ರಾಜಕಾರಣ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಯಾರ ಜೊತೆಗಾದ್ರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಗಿಂದ ಹೋದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಬಾರದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚುನಾವಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಸಿದ್ಧರೆ ಇದರ ಆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ ಅನಂತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಭಾ